ஒரு கிலோ தக்காளியோட விலை அஞ்சு மில்லியன் ஒரு கப் காஃபியோட விலை ஒரு மில்லியன் சராசரியாக நாலு பேர் குடும்பம் நடத்துறதுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு முப்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் வேணும் ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல அதாங்க உண்மை சரி பண்டை மாற்று முறைக்கு உலகம் வந்துடுச்சுன்னா நம்புவீங்களா ஆல்ரெடி உள்ள வந்துட்டோம் பண்டை மாற்று முறை நடந்து கொண்டிருக்கிறது அம்பானியோட ரூபா பூக்காரி கிட்ட இருக்குன்னு சொன்னா ஆச்சரியமா இல்ல இதெல்லாம் தான் பதிவுல பார்க்க போறோம் நேற்று ராத்திரி எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது வாட்ஸ்அப்ல அதை பார்த்தோன்னே நான் முடிவு பண்றேன் இன்னைக்கு டாபிக் இந்த மெசேஜ் தான் அப்படின்ட்டு அப்படி இந்த மெசேஜில் என்ன வந்தது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கள ஸ்லைடில் இந்த மெசேஜ் தான் அது ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்தையும் ஒரு பக்கத்தில் அடக்க முடியும்னா அது இந்த மெசேஜ் அள முடியும் ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்தையும் ஒரு வரியில் சொல்ல முடியும்னா அது இந்த வரியால் முடியும் இன்றைய சேமிப்பு நாளைய செலவு டுடே சேவிங் இஸ் டுமாரோ செட்ஸ் பண்டிஜர் நான் முதலே சொன்னேன்ல அம்பானியோட ரூபா பூக்காரிக்கிட்ட இருக்கா பண்ட மாற்று முறையை நோக்கி போயிட்டோமா ஒரு தக்காளியோட விலை அஞ்சு மில்லியன் இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியப்படுது இதைத்தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த அவ்வளோ கேள்விக்கும் இந்த ஒரு மெசேஜ் பதில் சொல்லும் எப்படி மணி வெலாசிட்டி பண வேகம் பணத்தின் வேகம்னா என்ன அப்படின்னா நான் முதலே சொன்னேன்ல அம்பானியோட ரூபா பூக்காரி கைக்கு கையில் இருக்குது எப்படி சாத்தியம்னா இப்போ நீங்கள் சைட்டில் பார்க்குறீங்கல்ல இந்த படத்தை எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இப்படி தான் இது சாத்தியம் இதை வச்சு தான் ஒட்டுமொத்த உலகமும் இன்றைக்கி இயங்கிட்டுருக்கு சரி அப்போ மணி வெலாசிட்டினா என்ன ஒரு பொருளாதாரத்தில் இல்லை ஒரு நாட்டிலையோ இல்லை ஒரு ஸ்டேட்லேயோ ஒரு பணம் எவ்வளவு வேகமாக அந்த பொருளாதாரத்தில் பிரயாணிக்கிறதோ அதை மணி வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைமில் எவ்வளோ ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்கோமோ அந்த தொகையோட ஒட்டுமொத்த கணக்கெடுப்பு அந்த தொகை பிரயாணித்த வேகம் இதைத்தான் மணி வெலாசிட்டி பேசும் இதுதான் இன்னைக்கு பின்னாடி வரக்கூடியது அவ்வளோத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ண போகிற எக்ஸாம்பிள் சரி இப்போது அந்த மெசேஜ் எனக்கு வந்தது இல்லையா அந்த மெசேஜில் என்ன இருந்தது ஒரு ஹோட்டல் அந்த ஹோட்டலுக்கு கடன் இருக்குது ஒரு கெஸ்ட்டு வரா வெளிநாட்டிலேருந்து அந்த ஹோட்டல் டேபிளில் நூறு ரூபாயை வச்சுட்டு அவன் ரூமுக்கு போயிடுறான் இந்த நூறு ரூபாயை பார்த்த உடனே எடுத்துகிட்டு மணமடன் கொண்டு போய் அவர் இன்னொருத்தர்கிட்ட கடன் வாங்கினார் இந்த ஹோட்டல் முதலாளி அவர்கிட்ட கொடுக்குறாரு அவர் இன்னொருத்தர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு இன்னொருத்தர் இன்னொருத்தர்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்கார் அவர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு இப்படி சுற்றி கடைசி இந்த நூறுரூபா இந்த முதல்ல டேபிளில் வச்சுட்டு போனாரில் ஒரு ஃபாரினர் இந்த ஹோட்டலில் தங்குறதுக்கு அவர் கைக்கே போயிடுச்சு இப்போ இதே மாடலில் தான் இந்த அம்பானிக்கிட்டேந்து இந்த பூக்காரிக்கிட்ட வந்த ரூபா திருப்பி பூக்காரிக்கிட்டேந்து அம்பானிக்கிட்ட போய் போகிறதுக்கு போய் சேர்றதுக்கு சாத்தியம் இருக்கு இதைத்தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் பார்த்தர் சிஸ்டம் பண்டை மாற்று முறை பண்டை மாற்று முறைனா என்ன என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருளை கொடுத்து எனக்கு தேவையான பொருளை நான் இன்னொருத்தர்கிட்டேந்து பொருளாக வாங்கினா அது பண்டை மாற்று முறை அதாவது இங்கே ஃபியட் கரன்சி பணம் அப்படிங்கிறது இருக்காது சரி இப்போ இந்த பண்டை மாற்று முறைக்கு உலகம் வந்துடுச்சுன்னு நான் முதல்ல சொன்னேன்ல அது எந்த நாட்டில் அப்படின்னா ஃபிஜி அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டில் இங்கே என்ன ஆகுது நாட்டில் மக்கள்கிட்ட செலவு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லை ஏன் அப்படின்னா இந்த கொரோனா வந்ததுனால எந்த டூரிஸ்ட்டும் அந்த நாட்டுக்கு போகலை அது டூரிஸ்ட்டை மட்டுமே நம்பி இருக்கக்கூடிய நாடு இப்போ எல்லார் கையிலையும் பணம் இல்லாதனால இவங்க பணத்தை பதுக்க ஆரம்பித்தாங்க எதுக்கு அப்படின்னா இந்த யூட்டிலிட்டி பில்ஸ் மட்டும் பே பண்ணுறதுக்காக டெலிஃபோன் பில் ரெண்ட்டு மொபைல் பு மொபைல் பில் இது எல்லாத்தையும் பே பண்ணுறதுக்கு அவங்க பதுக்கி வச்சாங்க மிச்சபடி அன்றாட தேவைக்கான பொருள் என்ன பண்ணாங்க தாங்கிட்ட அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பொருளை கொடுத்து அவங்களுக்கு தேவையான பொருளை வாங்கிக்க ஆரம்பித்தாங்க இதை மெர்லைனா தத்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தர் ஃபார் பெட்டர் ஃபிஜி அப்படின்னு போடுறாரு இது ட்ரெண்ட் ஆகிடுது பசிபிக் ஐலாண்டர்ஸ் கிட்ட எல்லா இடத்துலையும் ஏன்னா இவங்களுக்கு காசு இல்லை ஏதோ ஒரு வகையில் பொருளாதாரத்தை கடத்தி கொண்டு போகணும் அப்போ அதுக்கு என்ன வழின்னு பார்த்தா தாங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருளை கொடுத்து இன்னொரு பொருளை வாங்கிறது மட்டுமே அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ என்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னா இதை எல்லாரும் ஒத்துப்பாங்களா அப்படின்னா அந்த நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒம்பது லட்சம் பேர் தான் இருக்காங்க அதில் ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேலே இந்த சிஸ்டமுக்கு இப்போ ஆல்ரெடி வந்துட்டாங்க 
இது மட்டுமா அப்படின்னா வெனிசுலா அப்படிங்கிற நாடு ஈரான்லேருந்து தனக்கு தேவையான ஆயிலை இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க திருப்பி கொடுக்கக்கூடியது பதிலாக தங்கத்தை கொடுக்குறாங்க எதுக்கு தங்கத்தை கொடுத்தாங்க பணமாக கொடுக்காம அப்படின்னா அந்த நாட்டில் பணத்துக்கு மதிப்பு இழந்து போச்சு ஏன் பணம் பணத்தோட மதிப்பு இழந்து போச்சு இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் உங்களுக்கு உலக மக்கள் எல்லார் கையிலையும் இல்லை இந்தியாவில் எல்லார் கையிலையும் பத்து கோடி பத்து கோடின்னு கொடுக்குறேன்னா கொடுத்தாச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஒரு கார் ஒன்று விற்பனைக்கு வருது அந்த காரோட விலை ஏழு லட்சம் எல்லாருக்கிட்டையும் பத்து கோடி இருக்குது எல்லோரும் என்ன நினைப்பான் இந்த கார் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைப்பான் உலகத்தில் இருக்கிறது இல்லை இந்தியாவில் இருக்கிறது ஒரு ஒரு லட்சம் பேர்னு வச்சுப்போம் இருக்கிறது மொத்தமே பத்து கார் இந்த ஒரு லட்சம் பேர் இந்த பத்து காரை வாங்குறதுக்கு முடிவு பண்ணுறான் அப்போது இந்த ஏழு லட்சம் இருக்கக்கூடிய காரோட விலை நாலு கோடியாக மாறுது இந்த நாலு கோடி கொடுத்து வாங்குறதுக்கும் ஆள் தயாராகிறான் அப்போ என்னாகுது பொருளோட மதிப்பு கூடும்போது பணத்தோட மதிப்பு இறங்கும் பணத்தோட மதிப்பு கூடும்போது பொருளோட மதிப்பு இறங்கும் இது ரெண்டையும் சரிசமமாக வச்சுக்கிறது தான் ஒரு நாட்டோட முக்கியமான தேவை இதை பூர்த்தி பண்ணிட்டா நாடு ரசஷன்கோ டெப்ரஷன்கோ போகாது இப்போ இருக்கிற பொருளாதார சுணக்கத்தில் யார் கையிலையும் பணம் இல்லை ஆனால் இந்த பணம் புழக்கத்தில் இருந்தால் மட்டுமே தான் பொருளாதாரத்தை திருப்பி மீட்டு கொண்டு வர முடியும் அப்போ எல்லாருக்கும் கடன் கொடுத்தாச்சுன்னா சரியாயிடுமா அப்படின்னு பார்த்தா சரியாகாது இதை நான் தனியாக ஒரு நாள் இன்னொரு வீடியோவாக போடுறேன் கடன் கொடுக்குறனால என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்லி இப்போ எல்லாருக்கும் தேவை அன்றாட சாமான் வாங்கிறதுக்கு அளவுக்கு அதிகமாக ரூபாய் கொடுத்தா தான் பொருளாதாரம் பாதிக்கும் ஆனால் யார்கிட்ட பணம் இல்லையோ அவங்க பாக்கெட்டில் கொஞ்சமாக இந்தாப்பா அடுத்த மூணு மாதம் நீ வாழ்கிறதுக்கு நான் ரூபா தரேன் அப்படின்னு சொன்னால் பணத்தோட மதிப்பு குறையாது இங்கே தான் யூனிவர்சல் பேசிக் இன் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பல நாட்டில் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்தியாவில் கூட ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஆனால் என்னை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக சரி இப்போ அந்த ஐயாயிரரூவா கொடுக்குறனால என்ன ஆகிடும்னா எல்லோரும் கடைக்கு போவாங்க சாமான் வாங்கவங்க பொருளாதாரம் சரியாயிடும் இப்போ என்ன ஆகுது இந்த பணத்தோட வேகம் இந்தியாவில் குறைஞ்சி போச்சு உலகத்தில் குறைஞ்சி போச்சு குறைஞ்சி போனதுனால பொருளாதார சுணக்கம் வருது இதை மீண்டும் கொண்டு வரதுக்கு தான் ஒவ்வொரு நாடும் ஸ்டிமுலஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது அர்த்தம் என்ன உலகத்தில் பணத்தோட வேகம் குறைஞ்சி போச்சு த வெலாசிட்டி ஆஃப் மணி ஹேஸ் ட்ராஸ்டிக்கலி டிக்ரீஸ்ட் இப்போது இதை சரி பண்ணிட்டால் உலகம் சரியாயிடும்